在那个他们见见见面之前，咱俩能不能先见一下？这样的话呢，多介绍一下情况，你介绍一下你儿子情况，我介绍一下我女儿情况。这样的话呢，成功几率就比较大一点，您说呢？嗯，哎，也好啊。你这个负责任的态度，我很欣赏啊。哈哈哈。这样，那就别让你跑。你告诉我你家在哪儿，咱们在你附近，我救活你，我过去好不好？你说你具体地址在哪儿？苏梅怎么还不回来呀、啊？哎呀，不行，我也得上个厕所。干啥去了？你给打电话打这么长时间，这大半等你半天了。哟，哎，你还好意思说别人吗？那个嘀咕打着毛炒韭菜乱七八糟，还有脸说我呢？你看。哎，素梅，厕所不是在这儿，你怎么从那边？哎呀，我我也找不着餐厅了，一转就转向了，跑那儿去了？怎么那么糊涂啊？就是，餐厅在这儿呢。快去吧！你瞅这糊涂，一瞅我就懵了。快去快去，没啥。哎，好好好。有人呢，给我们李逵介绍了个对象，好事儿啊！好事儿啊！讲给我们听听。过去啊，介绍了也不少，见了也不少，都没看上。你说眼光太高啊！眼见得三十五了，不小了啊！你这当爹的呀，着急，那心里头怀揣着二十五只小兔，是百爪挠心呐！哎呀，我告诉你，没用，现在兴这个，对，拿拿拿挠心也没用。嗯，这我那儿子果然知道吧？嗯，今年也三十五了，到现在还单着呢，兴这个，兴这个，那怪谁啊？古人云。子不娶，父之过。你这个当爹不张罗，你怪谁呢？对不对？哎，我说这事儿不用我张罗，我们那口子就张罗。哎，万人相亲大会听说过吧？有了乌泱乌泱的那人，那相亲那阵还是赶集去了，哎，逛庙去了，逛庙，对，逛庙。哎，跟还真弄回一个来。我们那儿子那哪看得上，看不上。嗯，你那儿子怎么样？那那个张罗一个，他能看上。起码不排斥，哎，对，你你儿子是是学洋文的嘛，就是不一样。见过。现在这年轻人呢，不管男孩女孩，三十好几了，不带结婚的。兴着都。咱们不说这个啊，该玩还得玩，哎，该乐还得乐。对，吵架会儿。来着。啊？周六没空啊？行行行，周日可以啊，可以啊。那您看，几点合适呢？两点。好，好，好。那咱们哪儿啊？好，好，好，好，好，好。那就不见不散了啊。哎，好，再见。厕所不是在这儿，你怎么从那边？哎哎呀，我我也找不着餐厅了。薛素梅，阴险之极！哎，你给素梅打电话了？我给她打，我打得着吗？我，骗子，他骗我，他说呀、啊，他上厕所，结果被我撞见了，根本就没去。你知道他其实干什么去了吗？他出去给人家打电话去了。哟，你这说什么呢？我怎么听不明白呀、啊？刘秀给我和素梅介绍了一个小伙子，人家条件特别好，还特别忙，只有周六和周日才有空。那当然是周六见面好了。那为什么呢？先入为主啊！你想一想，万一那个小伙子周六见了桃子了，人家觉得桃子挺好，那人周日干嘛要见魏魏啊？可这么一来，把咱魏魏给耽误了。这个薛素梅啊。太坏了！哎，行行，你别激动，你起什么急呀、啊？人桃子有朋友，这是人家的缘分呢、啊。啊，朕跟先见后见没什么关系。哎，如果你认为先见重要，那你可以先打电话。哦，别人先打电话了。
你听着又着急又生气，你这不庸人自扰吗？我这个人不是简单吗？我多单纯呐、啊！我就想那茶馆离咱们家那么近，肯定是我先回家，到了家我再踏踏实实给人家打。谁知道这薛素梅，都给人打了还骗我。这薛素梅真是个好演员啊，一贯是当面一套背后一套。哎，你知道吗？刚才见面的时候还假惺惺的问我说：“哎呦。”说你们家魏魏怎么样了？身体怎么样了？情绪都缓过来了吗？弄得我还挺感动的。其实呢，你说他是什么人？整个一鸡贼。哦，别人先打电话来鸡贼，那你要先打电话，你不也鸡贼了吗？您什么意思？您大法官呐、啊，你老这么公正客观，你有意思吗？你是不是魏魏的亲生父亲啊？什么事都有个先入为主，要是他们先见了魏魏，觉得好像还不错，那不见桃子怎么办呢？我跟你讲，就为这个，他蓝彩萍要是跟我翻脸了，我也不在乎。这会儿了还能管那么多吗？但是我虽然抢了个先哈、啊，我也还是得留点心。你知道我怎么着了吗？嗯，我约了那孩子他爸见面。啊？哦，您约他爸了？啊！我这回我必须的，我我先得见见他爸啥样，然后呢，我再跟他了解了解他儿子。万一人哪儿不合适、不靠谱，那立马打住，是吧？不往下进行了，我绝对不能让桃子受到伤害。大爷，我真服了您了，您这对呀、啊，是先见见他爸，看他爸怎么样。如果他家长哎靠谱，估计孩子哎也八九不离十，差不了多少，是吧？那个女儿看妈，儿子就看爹。哎呀，您好，对，您好，您好，就冲这妈，他那女儿能差得了吗？你好，你好，您是李逵的爸爸李兆宪。嗯，那个我是您是给我打电话的薛女士。对，你好，你好，你好。哎，你好，那个请请坐。哎呀，呃，我呢，把儿子的照片您带了。哎呀，请您审查，只问主题、啊，只问主题、啊。哎呦我天哪，太帅了！您女儿的。哎呀，这么漂亮。不太上相啊，真漂亮！你儿子今年多大了？呃，三十五啊。呃，女儿呢？三十二。啊，三十二。啥啥意思？嫌大了？不不不，没事儿。你要嫌大的话，我们这边没事，后边都排着呢。不不不不，没关系，真的。那个，我儿子呢，还专门说过这个事儿。年龄大点小点没关系，他不介意。真的、啊，真的。<笑>那个照片我收着了。哎哎哎、那女儿的照片能不能？啊，也想要啊。不是，那个。说实话啊，呃、没给过别人。要都是人家啊,啊，往这儿让咱们看，你知道吗？不用给别人看。想象得到，是吧？嗯嗯嗯、但是，你这个特殊。拿拿拿去吧！我是叫儿子看一看，我立马就给您还回来。那肯定。真好，真好，真好。另外啊，我把我们的户口本连儿子的身份证
，都给您带来了。真周到，太周到了。一定要审查。还有啊，他的毕业证书、获奖证书啊，都拿来了。都拿来了。哎呀，太好了，太好了！你放一放，送我一二一。哦，对对，还有还有呢。三好学生证啊、哦哦，那个奖状，你看那么多。哎呀，我儿子呢，嗯，是在德国慕尼黑大学毕业。哦，毕业之后直接转到美国，又进修了好几年。哦，哦、嗯、对，我把他的所有毕业证书、所有证书都给您复印了一套，哦，请您审查。啊！哎呦我天哪！你你你可太细心了！我跟你讲，我刚才我就琢磨，我到哪儿地儿又复印一下呢？哎呀，你你这人太细心了，是吧？你就是个生活中特别细心的人，是吧？还凑合。慕尼黑大学，我看一下啊。嗯。哎，这儿呢，这儿呢。嗯。经济系。嗯嗯。是吧？学学学经济的。对。他在银行嘛。嗯。哎，是李是吧？是姓李。对对对，李李逵。哦，对了，那就是他。哎，大爷啊，他爸爸这人怎么样？挺挺好的，挺好的，一看就是特温和一老头儿。你这人看着是特别本分，正直。我跟你讲啊，嗯，特好的是什么呀？你猜？老头就一人儿了。哦，这样不是少了好多矛盾吗？将来谈了嫁过去没有婆吗？啊，当然咱不应该这么说了，但是正好没有，不是也挺好吗？估计您就冲这一点，应该挺满意这个家庭的。满意家庭没用啊，关键还得看着孩子本人。嗯，咱桃子再也不能上当受骗了。那当然了，我得好好的筹划一下，设计一下，我怎么能够神不知鬼不觉的，我能够。<笑>我能够先观察观察，了解了解。您好，您办什么业务啊？我问一下，咱们这银行是不是有个叫李逵的人？是，他在二楼办公。不瞒您说呀。我是第一次找这个李逵，人家都给我推荐，他说他这方面特别优秀。我们这个团队里的理财师，个个都是精英，尤其是李逵。哎，我听说这小伙子长得也特别帅，人很精神，追他的小姑娘肯定特别多吧？您理财，怎么又关心这个了？哟。你这都得关心呢。你想想，如果一个人说特别花心，是吧？一天到晚小姑娘小蜜蜂人围着他，那他他他没有心思管你这点事儿。你说他管不好，对咱们这影响多大呀？所以咱一定都得了解。你好，阿姨，我是本行的理财分析师，我的名字叫李逵，是您找我吗？是，是是我找你。哎呀。这这大个儿一米八，我身高一米八五，哎呀，高点儿，不不不不高，正好。您来是有关于什么问题想向我咨询吗？啊，理理财。哦，妈呀，怎么了？水怎么那么凉啊？哎呀，我跟你讲，现在就这岁数，一喝凉的，这这这这不行。伤胃，伤胃。阿姨，不是没道理。哎呀，谢谢啊。姐姐，你说，他黄金呢？他是怎么了，阿姨？烫了又，阿姨，哎，给您泡了一杯红茶。这回这个水温您试试，要是再不合适，我再重新给你沏。哎呀，行了，肯定行了，没问题了。您您喜欢花是吧？我喜欢花。那你是喜欢哪一种的花呢？是是那个就是含苞待放的，就还是喜欢那个正要开的，还是已经开的，还是开的？阿姨阿姨，我明白了，我喜欢这种盛开的。成熟的，成熟的，成熟的，成熟的，成熟的美。对对对对，就你了，就就我是吗？不是，就理财就找你了，理财就找我了。本人比照片还强百倍呢
。哎呀，那个儿吧，能有一米八五那样。哎呀，今天在银行见了这个特别懂事儿，特别斯文，特别干净，<笑>干净不干净你能看出来、啊？能啊，那小领子一尘不染的，白白的。哎，我注意看他那指甲也特别干净，<笑>他家也挺好。妈没了。这样的话，你省得将来婆媳矛盾。爹还不错，他爹是一个国企的一个干部，挺挺好一个老头儿，哎，而且银行挣的还多，挺好的。在美国还留过学呢，我让你姐上网查了，全是真的。这比果然不知道强多少倍。你这能，你怎么就能突然往果然那么拐呀、啊？跟他有什么关系？跟他有什么好？哎呀，我的意思就是比果然好多了的意思。那什么，就是约好了周六奥体公园见。哎，嗯，你刚才说你去找我，找我什么事儿？不管呐，托了几个人给你介绍对象，这可倒好，呼啦一下来俩，周六见一个，周日见一个。爸，嗯，这找对象的事儿啊，你还是等我自个儿找吧。他首先得找对象啊，他得让我心动，我们俩气场得合。急不来的，你知道吗？你露露，这个你心动不心动？大名叫杨桃，在个婚纱店里头当店长。我倒没见他，先接触了一下他妈妈。哎，这个人不错，你带着照片主动找上门来，很认真呐、啊，又又特严谨。我看这个妈妈不错，家长这样呢，孩子也错不了。周六见一见啊！哎呀，你你你你你你你，态度好一点，你也别怪我老催你。都三十大几了，还稳坐钓鱼台呢？你横什么横啊？我告诉你啊，你爸现在是衣食无忧啊。就只有一个心事，你肯定知道，说。我知道，就是啊，希望我尽快的找个媳妇儿，尽快的生个孩子，你好早一点抱孙子、啊，对不对？啊，是啊，是啊，我就是要早一点抱上我的孙子。你赶快找一个啊，你别老这么拖拖拉拉的，周六一定得见啊。行行行，我带你。是哪个都看着都是，真的，你权力这么大呢？哎，我我不错，我告诉你，我最近身材真的还不错。哎哎，嗯，大胸吧，细腰吧，还是翘臀了。想送你们俩，嗯，闭双眼合的，你们俩都合吧，合完就跟我一样了。哎，看看，姐们哪像生过孩儿的？你怎么？天上还真有掉馅儿饼的事，还砸到桃子身上了，我怎么那么不愿意相信呢？这有什么不愿意相信的？这是我们桃子苦尽甘来。可是我自己也不相信、啊。真的吗？你想想，现在找工作是多费劲的事儿啊！我找工作那会儿可受挫了，我也不知道怎么莫名其妙我就当上店长了，证明付出总有回报。可是我也没付出什么呀。哎，怎么说话呢？给你台阶呢？这说明啊，我们桃子运气来了。你看你现在是事业运特别好，顺风顺水，很快你的爱情运也会来了。哎，我问你俩点事儿。嗯，那个上回跟你们俩介绍那人，你们见了吗？我没见，我现在心态调整的不好，我见谁都白见。这这见哪个呀？我白忙活你们俩的感情，我在这替你们着急呢。
。什么叫见也白见呢？我跟你们俩说多少次了，相亲没那么难，就是你们姐妹俩约着去喝杯咖啡，吃顿大餐，然后叫一哥们儿过来买单，看牙顺眼的让买多一次，看不顺眼的滚蛋，有那么难吗？哎，你说的是那么回事儿，也是那么个道理。对，心里不想见，就是不想见。我告诉你，我是为你好。你现在跟人桃子不能比，你知道吗？人桃子现在奔着女强人去了，你在事业上跟人马不齐了，明白吗？那感情上都得马齐吧。我是真心真意为你好。你现在是年轻漂亮，要哪有哪。我告诉你，再嘚瑟几年，脸也耷拉了，胸也耷拉了，屁股也耷了，哪有耷拉了？想马齐都马不齐。哎呀，行了，哎，我想起事儿了啊。我妈正好就刚又给我介绍了一个，就是什么外资银行的投资经理。什么的，德国回来的，我这天天店里忙里忙外的，我现在也不想考虑我自己的事儿，所以我就说，要不然魏魏，陪我一块儿去吧。你什么意思呀、啊，桃子？你这施舍我呀？哦，两个人一块儿去相亲见同一个男人，你把他劈开一半，一人见一半。魏魏，你真想多了，因为这。哎呀，我跟你说吧，这人我妈特满意，她经过严密的审核。就过他那关了，所以他就就最后天天逼的，我就觉得真的不是我在相亲，是我在替他相亲呢。你在想往那儿一坐，我坐几分钟就走也不太合适，待时间长了我得多难受啊！哎呀，反正我就是觉得，你说带一朋友去就不像相亲了，就像朋友聚会，对不对？喂喂，就陪我去吧，啊，就算帮个忙，就是啊，去吧，朋友之间应该互相帮助的。什么时候相亲啊？周六。其实我妈也给我安排了一个相亲，在周日。嗯，你说的朋友先帮忙嘛，对吧？那我要是陪你去了，你也得陪我去。成交。太好了，好看呀。桃儿好看，好去要啊。那个那个去去要它了，买单，买单。挺顺眼的，而且年龄上跟你也挺合适。哎呦，你别看了，让人家看出来。别别别看了，别看了啊！观察半天了，一进来他就坐那儿，拿本书，特别专注，目不转睛。而且刚才过了俩美女，他都没看。而且这个人物啊，好像更符合我的那个想象和标准。大爷。人家有一职业，那叫星探。您说您这叫什么呀？婚探。我去问问他结婚没有。哎呦，我的天，快傻了吧你！哎呦，你别傻呀，缺心眼儿啊！上洗手间。哎呦，你光吓人！姐，你看我妈，我跟你说，我现在，我先说说我相亲，我觉得我替他。相亲，你就理解理解大姨吧。你没瞧都急成这样了，好家伙，当妈都这样，弄得她自己跟个花痴似的。我一看，好，别人再误会了。哎呀，也是，你说我妈也没什么事，所有精力可不就放我身上了吗？可你说她那么年轻，那么有活力，我真觉得我妈她比我更需要有一个男人在身边，是吧？
。桃子，你现在先别想大姨的事儿，你把你自己的事情先处理好了，咱再考虑大姨的事儿啊。我有的时候就想想，觉得心里挺难受的。你说他也是为了我，这么多年就这么一个人，这么单着，也不找。那条件那么好，找一什么样的不行了，是吧？那倒也是。桃子，哎，姐问你啊，就是你跟果然的关系，你确定没有任何可能性吗？没了，彻底没戏了。我对这个人真的是已经失望透顶了。姐，你也别再跟我提这个人了啊。心脏我受不了，您受不了，宝贝儿，咱先把这姓李的见了再说。来，来来来，成功，成功，成功。哎呀，走哪儿了不行？哎哎，哎呀，不就一排棋嘛，输不了房子，输不了地，你三个小时走一步，那叫什么玩意儿嘛？啊，不是说你儿子，哎，什么事儿？哎，我跟你商量个事儿啊，呃，你到时候给那个杨桃的妈妈打个电话吧。嗯，因为我是觉得，到时候我怕我们见面太尴尬，因为他那个奥运公园旁边不是有个湖嘛，我到时候呢可以跟他骑骑自行车，然后我觉得这样聊会好一点。得嘞，呃，我马上给对方打电话啊。嗯嗯，你放心吧。哎，我挂了啊。哎，行行行行行，哎哎哎哎。行行行，别别别打打打什么打？正事你是不是吓不过我呀、啊？吓不过我说话？谁吓不过你？谁吓不过谁？来来来，我打完电话，叫板是吧？我治不了你，我不姓李，我真是。来，我跳马，我早考虑好了。嗯嗯，你你你没完没了打电话说什么呢？这是不是那什么呀？这个不是有人。给李逵介绍个对象嘛？哎，李逵呢要约见一下，这孩子是真漂亮。你看我这还有，还有照片儿，搂搂。我看，我我我我看，我我看。怎么样？嗯，这女孩叫什么？桃子，杨桃。哦，精着了吧？啊，不是不是，我说精着吧。啊，不是这女孩啊，嗯，漂亮是挺漂亮，嗯，但是，哎呦，跟你儿子，嗯，没有夫妻相。跟你儿子有夫妻相？哎，那那还真没准儿。我跟你说，不不信你你你你看啊，这女孩这脸啊，嗯，瓜子脸，你儿子呢国字脸，那这女孩的性格也，嗯。你儿，你还你你儿子小眯缝眼儿，随你是吧？谁小眯缝眼儿？谁？你你别指了，这几个人本身就不大。哎呀，我告诉你，你看这这这眉毛也不一样。你看这这人这眉毛，柳叶眉。嗯，你儿子呢？这卧蚕眉。我告诉你，就没有一点夫妻相。我也告诉你，互补，懂吧？啊，什么互补啊？我跟你说，这有没有夫妻相，这太重要了啊！你去忽悠。不是你说我跟果然他妈，嗯，这这一辈子了，打打闹闹，人脑子都快打出狗脑子来了。那你个一问，你本来就狗脑子，你们还用打吗？那个，你说你说为什么不离呀？为什么就没离呀？为什么？就是因为有夫妻相。我跟你说，这太重要了。你说世界这么大，嗯，中国，我告诉你，十十多亿人，为什么他们俩单单碰在一块了，而且结了婚了，白头到老了？嗯，为什么？我给你一个结论啊。缘分，缘分是什么？缘分就是夫妻相。那你拉倒吧，你真的，我告诉你说，这要是没夫妻相，嗯，结了也得离，嗯，离了，嗨
，你们才理你，全家都理你。跟你说，你爱信不信，反正啊，这都这么说。这这样吧，这这这这这放我这儿，放哪儿？哎哎，这跟你又有什么关系啊？你你你，去拿拿来。跟我儿子不是有夫妻证吗？你给我，我跟你说，你你你真别去见去，真的。有钱难买愿意，我们就要见了。我说你结了才得离。喂，哎，果然。哎，爸。怎么好几天没回来了？我这两天反正工作挺忙的。啊，那那这晚上回来吃饭吧，我我有事儿跟你说。我什么事儿啊？见面再说吧。啊，那行吧。啊，嗯，好嘞。哎，吴秀的，这就周期大约是十五天左右。十五天左右，十五天之后呢，你再过来，我们再给你试妆，好吧？你好，欢迎光临。哎，你好，有什么需要可以帮到您的？我想来看看婚纱。好，这边请。这些都是我们今年最新款的。你好。哟，桃子，你在这儿上班吗？啊，我是店长。哦，挺好。嗯，选婚纱是吧？对呀、啊。你不知道啊？果然没跟你说我们俩要结婚吗？哎呦，那太不应该了！你说大家都是这么熟的朋友了，回去我说他去啊。没事儿。其实我也不想那么早结婚，这主要不是肚子里的孩子需要个出生证明吗？嗯，接就接呗。嗯。小丽。赶快带带这个女士选那个选婚纱样图，哎，好，选样图啊，这边请女士，让我看看去，哎。告诉你，今天果然那破镜重圆的前女友跑到我那个店里头来订婚纱，她跟果然都要结婚了。你这是果然挺挺可恨的哈！哎，你说刚跟你分开才多长时间，又跑回去找前女友？哎，你那么喜欢你前女友，你当时就别跟她分，俩人好好的呗。你出来聊着别的女的干嘛呀？不然，这女的更可恨。哎，放那么多婚纱店不去，偏得去你那儿，他嘚瑟什么呀？嘚瑟！哎呀，没见着他那张脸，满脸写的就是我很幸福，我很幸福，我很幸福。太可恨了，在我面前晒幸福。桃子，你，你不觉得这事儿挺怪的吗？怎么怪了？你想想啊，我不知道我分析对不对啊？你想，他们俩如果是好好的，俩人在一起，真的是好好的。那以我对果然的了解，我觉得果然多少有点羞耻心。那个女的吧，应该多少有点防备心。那他们俩不管出于什么目的，对于你绝对都是有多远躲多远。但现在，嘿，你说买个房子去你那儿买，买个婚纱又去你那儿买，就跟那苍蝇一样，一直围着你转呀转呀转呀，阴魂不散的。你你不觉得这事儿挺怪的吗？这这这不。不怪呀、啊，他们就是想气我，你知道吗？他们以气我为乐，我生气了，抓狂了，他们俩就高兴了，我再也不会因为他们的事生气了。从此，果然这个人已经从我的心底里彻底被清除出去了。反正我，我觉得还挺遗憾。遗什么憾呢？你，你这个立场非常有问题。你收了是果然什么好处，怎么就给你收满了？你这么替他说话。你听我说完。你想，当时你们俩刚在一块儿的时候，我觉得我还挺看好你们。我们根本就没有在一起过。他说了，我们俩充其量就是一场伟大的友谊。但是你们俩发展到今天，我觉得以我对管人了解，我觉得就是挺怪的。一点都不怪你，别再说了。从此以后，我们的话题里再没有“果然”二字。说点别的吧。我妈又开始逼着我相亲了。又相亲呐？这、这、这前一段一堆烂事儿、烂账还没完呢，现在又要相亲了。是，我妈说了，你们谁也不许再管桃子的事儿，桃子事儿就交给我了，我说了算。然后我妈就开始物色她理想的那个相亲对象。这个人经过她严密的审核，终于她通过了。然后现在就天天逼着我去相亲。谁呀？干嘛的呀？德国留学回来的，在银行工作。那挺好的，什么时候见啊？
。明天我让贝贝陪我去见。你疯了吧？哎，你让谁陪你去不好，你让魏魏陪你去。没事儿，我自己首先根本就不把这个当回事儿，我就是应付我妈。我真的一现在不想考虑自己的事儿，就怕尴尬，我得找个人陪我。你一大男人，你又不能陪我相亲啊，就让魏魏陪我去呗。也行，既然魏魏这根银针先给你试试毒，怎么那么坏呀？你别乐呀！我说实话，你说这男的如果能看上魏魏，跟魏魏在一起，这男绝对不适合你，好吗？太毒了你的嘴！但是果然吧。哎呀，你还提再挑走？行行行行行行行，你冷静，你去去去去去相亲。但你就记住一句话：如果没有感觉，千万不要给自己错觉。老李那儿子要相亲了。哎呦，海龟也不怎么样，你唠这么一俗套里头了。相亲算什么本事啊？那要真能相成，那才是不容易呢。你看我在百合网上给果然相了多少个了，果然一个都没相中。我说妈，你别在那百合网上给我忙活了，行吗？我自己事儿，我自己有数。你有什么数啊？你有数啊？有数现在还耍单儿？你二十几岁啊，我才不为你操心呢，给你操这心，真是的。吃饭，吃饭，没有饭老毛病啊！来来来来来来，来吃这个菜，这菜好吃的呢。嗯，哎呦，行了行了嘛，行了。我还有一个菜没上来呢，哎呀，我忘了。相亲那姑娘，你认识？谁呀、啊？桃子。是吗？什么时候啊？明天。具体时间不详。什么地方您知道吗？这不清楚。儿子，根据我的经验，别慎着。该出手时候就出手。我说爸，我出什么手啊？跟我有什么关系吗？人这不，你别说了，别聊了，别聊了，你愿意相跟我没关系。怎么了这是？妈，没事，没事，没事，没没没事。来来来，尝这个。来。Thank、you